Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề xuất thuê máy vớt rác chạy trên nước, gồm 30 tấn trong 7 giờ với giá hơn 2,5 tỷ đồng, góp phần làm sạch tuyến kênh trồng 70 hecta trong 2 tháng. Theo đó, kiến nghị này được Sở Giao thông Vận tải gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi cùng doanh nghiệp thử nghiệm hệ thống máy vớt rác. Việc vớt rác sẽ tiến hành trên tuyến sông Giàm Thuộc, Trường Đai, Tham Lương, đoạn từ sông Sài Gòn đến khu công nghiệp Tân Bình, thuộc quận Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Dấp và quận 12. Thời gian thuê trong tháng 11 và tháng 12, mỗi tháng vớt 15 lần. Hệ thống vớt rác gồm tàu thu rác tự động, máy vớt rác có gạo xúc, xà lan, cẩu, tàu kéo. Rác sau khi vớt được tập kết ở 3 địa điểm thuộc quận Gò Dấp, hẻm 221 đường Phan Huy Ích, khu vực cầu An Lộc và chợ cầu, sau đó chuyển đến khu xử lý tập trung của thành phố. Sở Giao thông Vận tải tính toán tổng chi phí thuê máy vớt rác trong 2 tháng hơn 2,5 tỷ đồng, lấy từ vốn duy tu giao thông năm 2020. Mức thuê này được tính theo đơn giá 123 đồng mỗi mét vuông, đang áp dụng với rác, cỏ, lục bình trên kênh đôi, kênh tẻ, kênh tàu hũ, kênh bến nghé. Theo Sở Giao thông Vận tải, tuyến kênh Giàm Thuật, Trường Đai, Tham Lương hiện có lượng lục bình, rác thải rất lớn. Nhiều đoạn rác thải ủng ứ khiến môi trường ô nhiễm, tàu thuyền đi lại khó khăn. Do đó, việc vớt rác thải là cần thiết, góp phần làm sạch kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, mô hình thu gom rác nói trên được thử nghiệm trên kênh Giàm Thuật, Bến Cát, quận Gò Dấp. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một ca làm việc 7 giờ, máy thu khoảng 30 tấn, cao hơn 10 tấn so với vớt rác ở các tuyến kênh khác cùng thời gian. Hệ thống có mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức công nhân đi thuyền dùng dợt để vớt rác trên các kênh rạch như Nhiêu Lộc, Thị Nghè, kênh đôi, kênh tẻ, kênh tàu hũ, kênh lò gốm. Tuy nhiên, phương pháp này bị cho là hạn chế về lượng rác thu gom cũng như tốn nhiều thời gian, công sức.